a tua... Você teve um... Não sei se era esperado, era esperado pra você uh, a estourada que você deu na última campanha, assim, pô? O teu desempenho foi incrível. E o que, que foi a virada? Tenho a minha, a minha teoria. Eu acho que foi o flow. Você acha? Eu, cara, eu popularizou a tua figura que eu, eu, fiquei, eu fiz questão de assistir. Não, obviamente não foi o flow. Toda, não, mas entendi, entendi, claro. Mas foi essa tua vontade de falar, eu tô aberto. De brincar com você mesmo, de conversar, de expor de uma maneira muito, mais, muito menos política tradicional, entendeu? Porque é louco isso, quando a gente tem essa ideia do quebrar a política tradicional, você pensa, o Trump, o Bolsonaro, as pessoas têm uma noção equivocada. Mas você fez um caminho ali jovem e um caminho com muito gás, assim. Essas participações do Flow, não sei o que, me parece que te apresentaram para um público que não estava nem pensando em política. Eu acho que teve isso. Eu senti também, a gente sentiu na campanha muito essa coisa do, do, do efeito que teve no Flow de, uma, de muita gente comentando que procurava depois a gente, sei lá, eu, no, no inbox da rede, nos comentários, dizendo, porra, eu achava outra coisa de você, né? Pô, agora Legal. parei pra ouvir. Teve, teve pra caramba esse efeito de quebra. E depois é. que você foi, todos foram. É, aí... é. Você viu isso, Matheus? É Ele foi os caras, ah, agora aí, ó, flow, os caras começaram a ligar pros caras. É. é foda, é foda. <risos> Mas o... o... O que eu acho, Rafinha, que pegou, assim, não tinha... Claro que a gente sabia que era uma candidatura que ia brigar pra valer e tal. Mas a gente tinha, óbvio que muitas dúvidas. Cara, eu tinha 17 segundos na TV. O Bruno Covas tinha 4 minutos. Isso era tipo, tipo um Enéas. <risos> era meio isso, né? Um negócio assim, tinha de, de grana. Era uhum. incomparável a grana de campanha. De um, de outro. Aliás, a arrecadação que a gente fez de vaquinha para a campanha, nós fizemos, se eu não me engano, foi, foi certamente a maior vaquinha virtual da história de São Paulo e eu acho que foi a maior do Brasil, da história. Mas todo Unidos o investimento da tua campanha era de doação? Não, tinha, tinha dinheiro do partido, que era o fundo eleitoral, é, doação na vaquinha e doações individuais também na conta de campanha. Então foi, foi essas as fontes principais. Mas só da vaquinha a gente conseguiu, eu acho que foi mais de 2 milhões de reais. E um de, um quanto era de porcentagem da campanha total? Eu acho que foi mais ou menos um terço do total da campanha. É só, só de vaquinha. Oi? Né? Assim, mas só para as pessoas terem um padrão, porque fala, porra, dois milhões. A campanha do Bruno Covas custou 20 milhões. Né? A nossa foi mais, três vezes menos do que a campanha do cara, uhum. né? em recurso. Mas assim, as condições eram muito desiguais. A gente brincou até durante a campanha. Era Davi contra Golias. Assim, era um negócio, uma luta que não... Só que essa coisa da rede social, do engajamento voluntário, de muita gente participando e, e, e falou, porra, e se sentiu parte daquela campanha. O que eu mais ouvi, isso, isso pra mim, Rafinha, fez compensar. Fez me sair da campanha, mesmo não tendo ganho a eleição, com um sentimento de missão cumprida. Eram as pessoas dizendo, cara, reacendeu uma esperança. Plantou um negócio aqui. Eu tava descrente também da política, não me mais nada. Agora, pra mim, foi uma luz no fim do túnel. Legal. Plantou pro futuro. Então, isso de ver... Pô, a juventude, cara. Sim, nós tivemos... Eu perdi a eleição pro, pro Bruno, de, ele teve 59%, eu tive 41% no segundo turno. Só que, na véspera do segundo turno, saiu a pesquisa segmentada. O Bruno ganhava de 70 a 30, que é o que ele deve ter ganho, entre pessoas com mais de 60 anos. Só que eu ganhava de 65 a 35, entre pessoas com menos de 25 anos. Nós ganhamos de lavada na juventude. Uhum. Assim, é, isso também tem um anúncio de uma, de uma coisa que também é uma ruptura geracional. É um projeto que está conectado com uma outra ideia. E que talvez um setor da sociedade, por história, por conservadorismo, por preconceitos, tenha uma barreira. E como São Paulo, pelo nível de expectativa de vida, média e tal, não sei o quê, é uma cidade mais velha do que a média brasileira, né, tem muito mais gente acima de 60 anos do que abaixo de 25 mas você se candidata daqui a quatro anos, depois daqui a oito anos, e esse pessoal vai morrendo, Boulos. <risos> olha, olha a lógica Entendeu? darwinismo, darwinismo eleitoral Darwin... por Rafinha Bastos. <risos> <risos> pessoal de 60 anos, daqui a alguns anos, vai ser o um jovem que era fã do Boulos. Mas, mas você sabe que eu, eu, eu acho que, claro, você tem novas gerações, e eu acho que isso, isso gera mudanças também. Mas você tem também 
assim, dentre, dentre as pessoas mais velhas, isso não, não deu tempo para a gente fazer isso na eleição de forma completa. Afim, nós tivemos o segundo turno mais curto da história brasileira. Por causa da pandemia, a eleição uhum. foi adiada, o segundo turno foi só duas semanas. Uhum. Eu tive oito programas eleitorais de TV, oito dias de programa eleitoral de TV no segundo turno. De 17 turno. segundos. Não, no segundo turno já era tempo igual, ah, exato, era cinco exato. minutos para cada. Isso, isso. Que era o momento que eu chegaria para mais gente. Toda razão. Porque eu não consegui chegar nos mais velhos, também porque os mais velhos estão menos conectados na rede, que era onde eu estava mais forte. Estão assistindo mais televisão. Era na é TV, okay. e eu tive pouco tempo. Mas neste pouco tempo, já deu para ver como a gente começou a quebrar alguns preconceitos. Eu acredito muito que é possível quebrar preconceitos, mesmo entre as pessoas mais velhas.